Yes, hello once again. Welcome to Spira de la Agan. Uh, magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan dyan na nanonood sa aking vlog for today. So, bakit ko po naisipang i-discuss sa inyo itong sakit na ito? Kasi nagtatrabaho ako sa isang emergency department or isa akong emergency room nurse. So, kaya halos araw-araw, ina-expect namin itong mga kasong ito. Uh, what does it mean? So, ang, ang ibig sabihin lang po, ganun po siya kataas yung percentage na pwedeng mangyari sa isang tao, lalong-lalo na kung nagkakaedad na po tayo. Sheer 40% ng heart attack is considered as fatal. So, what is heart attack? Uh, hindi po siya pang isang pangkaraniwang sakit o nararamdaman ng isang tao. Uh, kasi po, ito po ay nagdudulot ng kakulangan ng hangin sa ating sa parte ng ating puso or yung mga meron kasing mga ugat tayong tinatawag diba? parang as simple as this uh, part of your body katulad ng itong kamay natin diba? meron kay, tayong nakikita ang parang parts ng ugat dyan so consider na lang po ito yung heart kasi ibibigay ko po example ito kung gaano kalaki yung fist mo yun din yung kalaki ng heart mo Imaginin nyo po yung uh, mga ugat-ugat dyan, yan yung uh, kinukulang ng blood flow dahil yan ay barado. Saan po nanggagaling yun? Of course, sa iba't ibang parts ng ating katawan po. But that is for the... a long time already. Di ba naririnig po natin sa mga doktor? Uh, atheromatous or atherosclerotic, yun po yun ang ibig sabihin nun. Yun po yung simpleng term ng plagues, plagues or bara barado ang ating heart. So, without blood supply, the heart muscle dies. So, kung wala tayong kahit saglit lang na mawalan ng oxygen or blood supply yung ating heart, so, mamamatay po yung part ng ating heart, which is hindi po natin pwedeng payagang mangyari sa atin yun, kasi yun po yung magiging a cause ng death ng isang tao. So, paano na lang po kung malaking uh, bara ang nandyan. So, of course, death is probable. So, dapat po talaga meron pong gawin. Hindi lang po bastang kung ano-anong gagawin sa bahay, hindi po siya pwedeng ganun. So, dapat po itakbo agad sa ospital kung if ever man na may ganung pangyayari. So, meron po tayong uh, heart attack protocol na dapat nating sundin. Isang tao, pag may naramdamang kakaibang sakit sa ating dibdib, so dapat po agad-agad na bigyan ng nitroglycerin tablet. So, ano po yun? Sa ospital lang po yun meron. So, if ever man kung may naramdaman tayong kakaiba sa ating katawan, like panan paninikip ng dibdib or pa pagsakit ng ating puso, so meron pong uh, criteria yan. dapat po bigyan ka agad ng isang nitroglycerin tablet 5 mg so yun po ang pinakaunang unang ibibigay natin so after 5 minutes kung, may, kung masakit pa rin po or mas lalong sumakit yung ating dibdib kailangan na po tumawag sa 911 kung nasa Pilipinas po tayo kailangan na po nating tumawag ng emergency services or kung if ever man po nawala tayong gamot na nitroglycerin tablet So, kailangan po, yun po ang reason na kailangan tumawag agad tayo ng medic, medical services. So, pagkatapos nating tumawag ng ambulansya, uh, habang nasa ambulansya, kung may, uh, kung may aspirin kayong dala or kung may aspirin ang isang ambulansya, dapat bigyan po agad ng 300 mg na aspirin. So, dapat po, chewable po siya dapat. By the way, yung nitroglycerin tablet nga po pala, dapat sublingual po siya. Bakit po sublingual? Ano pong ibig sabihin ng sublingual? Yun po ay dapat nilalagay sa ilalim ng dila natin. Kasi mas mabilis siyang maabsorb ng katawan natin dahil so, sa blood vessels tayo sa ilalim ng dila. Pagkatapos po, habang nasa ambulansya siya, habang papunta ng uh, ospital, uh, dapat bigyan po ng aspirin 300 mg. Uh, according to study, Uh, taking aspirin during a had lower risk of dying than those no not taking aspirin at all. So, magandang idea po kung mag-stock tayo ng uh, aspirin sa bahay natin kung alam natin meron tayong mga may edad na, na 
mga kasambahay natin. So, magandang tip po yun. Dapat laging may aspirin sa bahay. Kasi pag inaatake, ito po yung pinaka number one na gamot na dapat inumin ng inaatake sa puso. So, or what are the causes of heart attack? So, number one po, nap napaka-common po na cause is yung coronary artery disease. So, it develops over years. So, yun yung sinasabi natin kanina or nabanggit natin kanina na hindi po yan abrupt na nasa katawan natin. So, matagal na po yan dyan. Uh, bago ka pa atakihin sa puso. Example po, pag elevated po yung cholesterol natin or may hypertension po tayo or you're a smoker, yun nga po yung magkukos ng plate formation natin or magbabara ng part ng puso natin. Anong ibig sabihin ng atherosclerosis? Yun po ang barado sa ating Uh, puso. So, wala ka pong mararamdaman pa, hindi ka tulad ng mararamdaman na may lagnat ka, may sinat ka, may sakit ka ng ulo, basta na lang mararamdaman mo na lang siya in time meron ka ng meron ng sumasakit dito sa ating kung saan yung heart natin. Anjay na po, yung simpleng sakit, pananakit lang po ng puso. Kung nare-relieve ka po ng kung sa, yung sakit ng puso mo ay marirelieve ka ng pamamahinga or pagtitake mo ng nitroglycerin or kung may binigay sa iyo na oxygen na relieve ka na po so anjay na lang po ang tawag diyan which is hindi po siya ganung ka fatal talaga unlike sa heart attack kasi yung heart attack yun na yung considered as fatal yung mga taba-taba po na kinain natin yun po yung considered as fat kasi pag kinain natin yun imagine Di ba pag nagluluto tayo minsan ng mga fatty food like bulalo or adobong baboy? Di ba? Nags, pag nagsisebo, imaginin nyo po yung sebo na yan. Na pag pumasok or kinain natin, yun po yung sebo, considered as sebo, na namumuo sa ugat natin. Kasi nga, makikita mo nga lang sa plato or sa kaldero or kahit anong uh, canister lagayan ng niluto mong matabang pagkain dumidikit siya doon so yun po literal na ang literal na explanation yun yung tinatawag na fat is deposited on the walls of arteries the effect of this is to decrease blood flow to a portion of heart muscle yung process ng blood clots can be added sa ating uh, katawan. So, ang tawag po dyan ay thrombus. Pag may blood clots na po tayong namuo dyan, a process known as atherothrombosis. When there is a total cessation of blood flow to an area, usually by blood clot formation, it results in heart attack. Kahit sa ang part, part po ng ating puso, pwede um, pamumuo ng blood clot or pagbabara. So, Uh, mapalad ka po kung konting part lang ng iyong puso ang magkaroon ng bara. Pero paano kung buong? Kasi pwedeng mga massive parts ng heart natin kung saan saan dyan may bara ka. Uh, uh, fatal heart attack. So usually ang chinecheck considered as blood lipids like blood cholesterol level and triglycerides. And of course, yung blood sugar na rin ba? Ito ay para sa mga diabetic na tao. Mas prone po siyang magka-heart attack. So, kung meron na tayong coronary risk factors, dapat i-reduce natin yung risk natin doon. Like I said, yung diet, exercise, and uh, stress reduction. So, kahit isang risk factor ka lang meron, considered as uh, enough to have yung smoker ka lang, mataas na yung chance mo na Magka, magkaroon ka ng sakit na ganito or ma-experience ang isang heart attack. And kasi bakit po, syempre, or ini-inhale niya po yung, yung smoke. Full, irreversible, harmful effects po yun sa health ng isang tao pag stressful po ang lifestyle. So, avoid stress lang po. Uh, signs and symptoms. So, it starts suddenly and intensely sometimes. So, kalimitan, hindi niya maintindihan kung anong meron. Basta bigla na lang mararamdaman na may sakit ng may sumasakit na sa dibdib. Siyente, sinasabi nila, for a few days, may, may pain na silang nararamdaman. Meron namang uh, abrupt or sudden lang yung pain within one hour or two hours, nandyan na yung pain and increasing siya. Kaya, anjay na lang siyang matatawag or common chest pain lang siyang matatawag kung relieved by rest. Pero usually, pag heart attack na siya, kahit ipamahinga, hindi nawawala yung sakit at mas lalo pa siyang lumalala. 
Then pwede rin uh, slow ang onset with mild pain and discomfort, feeling of doom. Pag may naramdaman ka ng wag na wag mong palampasin ang kahit isang minuto kasi uh, time is gold po pag sa mga ganitong ka. Uh, every minute ka. So, kailangan nating uh, tandaan, uh, intense yung chest pain. Mas lalong lumalala, hindi siya nawawala kahit ipamahinga mo pa. So, isang sinyalis na po yun, magpunta na po agad sa ospital o tumawag na ng emer emergency services. Anong klase ng pain meron tayo sa heart natin? So, with pressure, parang dinadaganan, mabigat yung pakiramdam natin, or parang burning sensation, parang mainit, tapos parang ini-squeeze, grip sensation. So, yun po yung klase ng pananakip ng dibdib na tandaan natin. So, pain may radiate to the shoulder, arms, neck, back, and upper abdomen. Bakit po? Kasi bakit po? Yan po yung malapit, malapit sa heart natin. Kaya siya masakit na dyan kasi wala na siyang blood supply. Uh, black na po siya, kaya hindi na nakakapunta sa ibang parts ng katawan. Kaya dito, masakit sa shoulder, dito hanggang dyan yan. Pwede pang mag sa kabi. More sa left kaya kahit dito, pwede magkameron. Lalo na kung massive yung block natin sa heart natin. So, dyan. Yan yung mga parts. At bakit po dito sa upper part ng abdomen? Dito, epigastric pain. Minsan, may mga pasyente pang ano lang eh, abdominal pain lang. Pero, kalimitan dito sa epigastrium. Kasi, yan sa heart natin. Lalo na pag uh, inferior MI, which is napaka, yun yung considered as the most fatal type. Pain duration is more than 20 minutes, up to several hours. So, it does not respond to sublingual nitroglycerin. So, yun na yung ibig sabihin na may inaatake ka na sa puso. By the way, yung nitroglycerin tablets, dapat 3 tablets ang dapat inumin every 5 minutes. Sa una, uminom. Pangalawa, kung nandyan pa rin yung pain, tumawag na agad ng ambulansya, tapos inumin na yung, ilagay na sa ilalim ng dila yung pangalawang uh, tablet, tapos after another 5 minutes, wala pa rin, maglagay ulit ng isa pa. So, pain may be accompanied by other signs like dizziness, fainting, nausea and vomiting, sweating, choking, and unsiling of doom. Uh, makikita mo isang pasyente, hindi niya alam kung anong gagawin niya, pati ikaw matatakot ka na. Kasi meron ding iba, may tinatawag ding silent MI, or pasikretong atake sa puso, basta lang maramdaman niya lang na masakit yung dibdib niya, yun lang. Or minsan yung iba, masakit lang yung dito. Walang sakit ng dibdib, dito lang ang masakit sa kanila. Mas nakakatakot po yun kasi hindi natin alam na may nangyayari na pala sa loob. So, if you have one or more of these signs, huwag hintayin. Bawal ang uh, delay. So, kung nasa bahay ka po, tumawag agad ng ambulansya. Uh, maraming pwedeng mangyari kung wala ka sa loob ng ospital, kung ikaw ay naatake sa puso. So, pwedeng maging cause ng sudden death. This is considered as medical emergency, which is prevent preventable siya kung madala agad sa ospital. And napaka-crucial po yung first one hour ng heart attack. Pag may mga may edad na tayong kasama sa bahay, mas maganda may nakatagong gamot na aspirin, at least 300 mg na aspirin sa bahay. E, may source ka po, pwedeng magtago ka na rin ng nitroglycerin. 5 mg, 3 tablets. So, mabibili po yun, of course, sa butika. And don't forget po, light sensitive po ang uh, nitroglycerin tablet. So, dapat nakastore siya sa container na... Uh, dark colored or kulay brown na container and yun nga bawal expose sa araw kasi magkakaroon ng discoloration ibig sabihin pag discolored na siya wag nang ibigay sa pasyente uh, kaso lang dapat may monitoring ng blood pressure at saka heart rate hindi pwedeng magbigay kung ang systolic blood pressure or yung blood pressure na tinatawag yung pinakaunang numero like 120 over 80 ganyan so pag ang BP ay below 90 over 60 pag mas mababa sa 90 hindi pwedeng bigyan yan and aside from that yung heart rate dapat hindi siya below 60 60 pataas pwedeng bigyan pag below hindi pwede so yun dapat and aspirin parang magic ano po yan magic gamot considered as magic gamot uh, blood thinner, it is considered as blood, a blood thinner, pero hindi po siya, yun yung pinakagamot talaga. So, yun yung kinakonsider. Malaki lang ang chance ng survival. Pero hindi pa siya talaga ang uh, treatment. Thank you so much for watching this video. And hope to see you again.